为了救出哥哥，麦克打着火机烘烤刀片，然后撸起袖子对准一片纹身划拉了起来。旁边的苏克雷看到也是一副痛苦面具。待肉被划开后，麦克将手伸进里面，掏出一个被塑料袋包裹的黑色药丸，接着找到神父，拿出一个十字架，说：“这是自己的贴身之物，希望你能把它交给即将执行变形的哥哥，让他知道我就在他的身边。”牧师听后大受感动，答应了麦克，随即离开牢房，找到关丹间的林肯，说：“这是你弟弟给你的。”看到他收下后，牧师转身离开。林肯知道弟弟不是信徒，怎么会送自己十字架呢？他觉得肯定有猫腻，便检查了起来。结果很快，他就在十字架的边缘发现了一颗黑色药丸，还有一张写着时间的纸条。另一边监狱工厂里，麦克告诉众人：“我们现在就假装工作，等到九点开始行动。”但查包说：“我们到五点就要集合回牢房了。”麦克则说：“这个好办。”只见他取下盖板，拿出包裹水管的棉花，然后伸手要了一把锤子，对着水管就是一顿猛敲。在队友的一脸不解中，水管被他成功敲裂，将刚装修的屋子全部刺失。没过一会儿，贝里克来巡视屋子，看到这里一片狼藉，非常生气，问他们这是怎么回事。麦克说，在干活的时候忘记关阀门了，自己会在早上把它搞定，不会让石膏发霉的。旁边的本杰明听到，赶紧说，这种发霉的几率是千分之一，不用担心。贝里克一听，说你们几个从现在开始，如果不把里面清理干净。就不要想走出这个门。众人听后，随即露出一脸不愿意的表情。苏克雷更是说道：“全部弄完要干到早上了。”贝里克一听笑了起来：“那你们就干到早上，记得不要着凉。”然后转身走了出去。待狱警走远后，麦克他们笑了起来。现在只需要等待天黑了。越狱小队掀开地毯，拿掉挡在洞口的相册，然后麦克对众人说：“我们外面见。”然后开始下洞。而另一边的林肯看着手中的黑色药片，犹豫了起来。但为了逃出去，他还是果断吞下，随即开始变得干呕起来。狱警见状，赶紧把。把他推进医务室治疗，而就在医务室排水管的下面，麦克他们已经爬到了这里。当大家以为马上逃出升天的时候，麦克的脸突然凝固了起来。他发现连接医务室的排水口竟然换成了钢管，而医务室的哥哥此时也解开了绳子，对着排水口喊着麦克的名字。听到哥哥喊自己，麦克抱着钢管不停摇晃。他来这里就是为了救哥哥的，怎么可能到此为止？旁边的库珀看到，也是递来一根钢管。麦克接过，随即卡在钢管里面，准备把它别开。就在这时，把风的茶包突然说。外面有人，几人屏住呼吸，停止了手中的动作。等狱警走远后，麦克和苏克雷用力别了起来。可是，直至钢管断成两半，他们也没有成功。而钢管掉在地上发出的声音引起了狱警的警觉，他转身回去查看。而屋内的麦克看着几厘米厚的管道，他低声说着对不起，然后跳下，告诉众人：“我们出不去了。”茶包一听，出不去，抬起脚从鞋里抽出一把匕首，然后指着麦克说：“你必须要把我们带出去，不然我就杀了你。”就在这时，外面传来了一阵钥匙声，原来是被异响引来的狱警。他打开大门，走进屋内巡视四周，而麦克他们则分开藏在屋内的角落。突然，地上的半截钢管引起了他的注意。狱警捡起，摸了摸管子顶端，发现并无异常，便走了出去。看到狱警走远后，麦克等人赶紧出来。库珀说：“我们现在必须马上离开。”然后拿过绳子，率先爬了下去。就这样，几人按照顺序一一爬下。而麦克在看了一眼钢管后，随即跟上。而在另一边，贝里克正准备打卡闪人，突然看到石膏板还在屋外，他觉得麦克他们在偷懒，于是过去查看。而屋内。的麦克等人也是纷纷爬出地道，正准备将年纪最大的库珀拉上来的时候，贝里克已经走到门口，他用力一拉，发现门被锁住，于是开始剧烈晃动。麦克等人听到后，让库珀等下再上，赶紧盖住洞口，铺好毯子。就在这时，卡在门上的把手掉了下来。贝里克进来后看到众人，质问他们为什么要锁住大门。查包则解释道：“因为风扇一直把门吹开，所以我们就把它关上了。看着房间内还是湿漉漉的，贝里克对他们的效率非常不满，让他们收拾干净，准备回牢房。接着出去喊狱警押送他们。突然，贝里克想到了什么，他重新赶回屋内，说：‘你们好像少了一个人。’结果刚说完，库珀就从后面站了起来，说自己在系鞋带。随后，几人就被押回牢房。这也宣告着越狱计划以失败告终。”为了哥哥不被电死，麦克打开马桶，拿上一袋肉糜，撒在下水道里，成功抓住了一只老鼠。而另一边狱警休息室里，戴维正在开心地吃着薯条。贝里克问他打听到什么消息了没？戴维说暂时还没有，但我会留意的。贝里克一听，直接夺过他手里的食物，说：“你之所以能在这吃汉堡，是因为你答应帮我盯住麦克，可你到现在没有给我提供任何有用的消息。看来你是等着见你的新室友。”说完便把他赶了出去。结果刚走到门口，戴维就拐了回来，说：“今天我确实听到了一些消息。”麦克一直和苏克雷说什么椅子？贝里克一听，瞬间联想到了什么，他赶忙来到行刑室，让工作人员试一试电流。当两个开关都被搬上后，电椅竟然毫无反应，果然和他想的一样。随后，他又带着狱警进。
进入地道，发现了一只死在电箱的老鼠。经过工作人员的检查，判定老鼠是被热源吸引。当它在咬电线时，尾巴又碰到里面的金属，形成电循环。保险丝和老鼠就一起爆了。可贝里克却不这么认为，于是他又找到麦克，说：“你哥哥即将执行死刑，你是他的家属，现在可以去接见室见他最后一面。而且我们还重新检查了一下电源，发现电流非常顺畅，所以你也不用担心会不会突然停电。”听到贝里克这样说，麦克心凉一半，他知道老鼠的事情被发现了。休息室里，狱警递给林肯一打尿布，叫他穿上，因为执行的时候人会大小便失禁。林肯表示知道了，然后看向麦克，露出一个无奈的表情，接着用手摸摸自己的光头，说：“为了方便导电，狱警把他的头发全部剃了。”麦克则是忍住眼泪，上去给了哥哥一个拥抱，告诉他自己已经尽力了。林肯说：“我知道。”然后两人便玩起了儿时的游戏。就在这时，林肯的前女友，也是他现在的律师，赶了过来，见他最后一面，说自己在外面找到了许多线索，但是都不能作为庭上证据。林肯的情绪在这一刻彻底爆发，他大声说自己真的没有杀副总统的弟弟，但却要背上这个罪名，与刺杀肯尼迪的杀手一起遗臭万年。就在这时，监狱长走了进来，告诉他们时间到了。用锁扣固定住胳膊，头顶戴上加有湿海绵的帽子，然后轻轻一扣，海绵中的水就流满全身。接着将头固定在帽子的顶端，接上铜圈，看着即将执行电刑的哥哥，麦克两眼含泪。就在这时，林肯突然看到一个戴着鸭舌帽的男人，他瞳孔放大，嘴里说着“麦克看后面”。窗外的麦克看到，也意识到了什么，但是隔着玻璃，他怎么可能猜到？就在这时，工作人员向监狱长点头示意，一张黑色窗帘随即遮住玻璃，电刑正式开始。没过一会儿，监狱长就来到休息室，告诉麦。克，抱歉让你经历了如此煎熬。正当众人以为一切都结束的时候，后面传来了一串铰链声，林肯竟被毫发无损的压了回来。麦克看着哥哥，诧异的问监狱长：“这是怎么回事？”监狱长则说：“法官打来电话，说找到了新的证据，行刑暂时推迟。”麦克激动的问他：“推迟几天？”监狱长说：“他也不知道，安慰了麦克一下，便走了出去。”而林肯这时也开口了，问麦克看见一个戴鸭舌帽的男人没有？麦克说没有。林肯则说：“那是爸爸。”麦克一听，彻底傻了。他说：“爸爸三。”三十年前就抛弃了我们，现在回来干什么？林肯摇摇头，说他也不知道。回到牢房后，麦克决定先把此事放下。现在如何救出哥哥才是最关键的。他叫苏克雷，举着镜子，在文身上找着什么。接着他又来到操场，告诉众人越狱计划正常执行，但由于那根钢管的阻挡，我们必须要换条道路，因为精神病区和医务室共用一条地下系统，我们可以通过牢房的管道到达地面，然后再溜进精神病区。听到这，本杰明有意见了。如果我们从管道出来到达地面，哨塔的警卫会。在第一时间发现我们，那该怎么办？听到本杰明这么说，麦克也意识到了计划的缺陷。当他来回思索，想要解决这个问题时，苏克雷看到了外面的清洁员，他瞬间有了一个主意。麦克等人正在屋内计划如何越狱，突然屋外的茶包看到贝里克正朝这边走来，他赶紧敲响铁门。屋内众人听到信号后，快速装作忙碌的样子，而本杰明却发现了石膏板有个缝隙，结果他好奇的用手轻轻一抠，里面的水泥瞬间漏了出来。原来他们为了处理挖洞产生的石屑，只好全部到。进了石膏板后面，本杰明想要把裂缝堵住，突然这时门响了，他只好用脚踩着。贝里克进来后，看到站着的几人，说：“你们的工作效率太慢了，现在立马给我干活。”可当他说完后，本杰明还是站着一动不动。贝里克以为他在挑衅自己，于是走到他的身边，重复说了一遍。本杰明听到后，赶紧解释，说自己的腿麻了。正当贝里克准备发作时，旁边的库珀一把将本杰明推到一边，用腿挡住了裂缝，说：“你没听到老大叫你去干活吗？”贝里克听到库珀这么称呼自己，非常受用。满意的拍了拍他的肩膀，转身离开了房间。看到没有露馅，众人也是非常开心。结果库珀把腿刚抽走，裂缝突然承受不住，碎石瞬间倾泻而出，洒落一地。而此时的屋外，两个狱警正在一边聊着天，一边朝这里走。茶包看到后，赶紧给麦克等人发出信号，可他们正在处理碎石，根本没有听到。狱警此时也已经走到门口，他问茶包：“你知不知道张飞在哪个校队打球？”茶包一听，神色慌张的走到他的身边，说：“老大，我不看橄榄球的。”狱警则说：“我猜你这种笨蛋就不知道。”于是便准备去问问屋里的人。看到门被打开，正在干活的众人瞬间石化。就在他们以为要被发现的时候，茶包突然开口 ：“Oh, how s t a y That's right, he was a Buckeye.” 就这样，麦克他们成功躲过了一劫。为了越狱不被警卫发现，苏克雷找到在洗衣房工作的表哥，叫他帮自己搞一套狱警制服。表哥问他想干什么，苏克雷却说：“你知道的越少越好。”然后在下午的时候，表哥就捂着肚子来到了麦克的牢房，把衣服交给了他，说明天早上一定要记得还我。到了晚上，麦克拿出镜子，反复观看背后的纹身，因为精神病区下面的管道非常复杂。他必须要记住纹身的所有细节。深夜，监狱操场上的井盖下，突然探出一只手，将井盖推到一边后
，一个黑色身影从中慢慢爬出，而爬出来的这人就是已经换上警卫服的麦克。结果他刚准备辨认方向，哨塔的探照灯就对准了他。麦克也是被这突如其来的亮光吓了一跳，他强装镇定，举起右手对着光源挥舞了几下。哨塔看到是自己人，也是随即将灯熄灭。麦克如释重负，整理了一下情绪，就朝精神病区走去。从窗口看到只有一个守卫后，他随即按响门铃，靠着警卫这张皮，成功骗守卫打开大门，然后谎称借厕所为由，顺利进入精神病区内部。接着按照文身上的线路，找到一间堆放废品的仓库，观察了一下四周后，发现地上有一个带有英文的井盖，他蹲下慢慢掀开，看来这就是通往医务室的另一条道路。就在这时，警笛响起，他赶快放下井盖，走出精神病区，重新掀开操场的井盖，钻了进去。结果在穿越蒸炉区的时候，碰到了一个偷摸喝酒的狱警。为了不被发现，他只能一直靠后，没想后背直接贴在了散发高温的管道上。麦克靠在几百度的蒸汽管道上，脸痛的扭曲变形，背后的肉也被烫得滋滋作响。可他却丝毫不敢发出一点声音，因为前面正站着一个狱警。待他过足酒瘾后，麦克爬回牢房，告诉苏克雷自己被烫伤了。你帮我把衣服脱下，看着伤口已经与衣服粘在一起。苏克雷担心有危险，拒绝了他的这个请求。可麦克还是坚持让他脱下，因为明天还要把衣服还回去。没有办法，苏克雷只能照做。One, two. 当麦克醒来时，他已经躺在了医务室的病床上，而苏克雷则被狱警叫到了办公室。贝里克问他：“你是不是嫉妒麦克的聪明，所以打算考了他？”苏克雷一听，赶紧摇头发誓，说自己从来没有这么做过。不信，你可以去询问麦克。而在另一边的医务室里，萨拉也问起了麦克的伤，说是不是室友做的。麦克摇摇头，说不是他。当萨拉还想追问时，麦克却说：“这是我自己的事情。”看到他如此冷漠，萨拉只能失望离开。洗衣房里，表哥看着破了一个大洞的警服，问苏克。雷，你们到底在搞什么？如果等下狱警来取衣服，看到这个洞，结果话还没有说完，曹操就到了。看着破损的制服，他问表哥这是怎么回事，表哥只好谎称自己不小心忘记拿熨斗了。狱警听后对他一顿臭骂，表示衣服从你工资里扣，然后转身离开。待狱警走远后，表哥把衣服扔给苏克雷，叫他说出破损原因。苏克雷却留下一句：“相信我，你知道的越少越好。”然后走了出去。麦克回到牢房，拆掉绷带，然后拿着镜子观察伤口，结果发现了一个严重的问题。穿越精神病区的纹身竟然被烫掉了。原来在进监狱前，为了保证越狱计划万无一失，麦克深度研究了每一条可以通往医务室的路线，然后把它纹在身上，方便记忆。可现在最关键的那个地方竟被烫掉，任凭他如何回忆，却总感觉相差甚远。更糟糕的是，英狱长对他们的工作效率非常不满，决定让他们干完今天，明天就请新的装修队过来。可这样的话，地上的洞就会被人发现。正当众人不知所措的时候，麦克开口说：“我们只需要用两块板子堵住洞口，再涂。”上几厘米厚的速干混凝土，等到需要用的时候，再拿大锤砸开就可以了。几人听到后立马开干。另一边的狱警办公室里，一个高大的囚犯正在调戏戴维。贝里克看到目的达到后，便把大哥赶了出去。然后邀请戴维入座，问他打听到什么消息了没有。戴维说，麦克每天在监狱工厂干活，连他的面我都见不到，怎么打听消息？贝里克一听，说刚才的大哥正在找新室友，我看你挺合适的。戴维知道大哥是个变态，他赶紧向贝里克承诺，只要我能进入监狱工厂，肯定能打听到麦克他们在干什么。就这样，正当越狱小队在拼命填洞的时候，贝里克进入屋内，说我给你们介绍一个新人。戴维随即拽拽的走了进来，麦克知道他是来监视自己的，于是带贝里克走后。大家以老人的身份，让他把工具全部清洗干净，将他支了出去。结果还没干一会儿，把风的库珀说狱警来了，他们赶紧又把毯子铺上。狱警进来后说：“麦克，监狱长要见你。”然后叫其他人去操场干活。众人一脸不愿意，可在狱警的催促中，只能纷纷离开。苏克雷也是赶紧告诉麦克，洞还没有填完，明天肯定会被发现的。麦克则说：“我相信你有办法。”然后就被带到了狱长办公室。监狱长看到他来后，拿出一个塑料袋，说：“萨拉医生在给你处理伤口时，发现了这个东西。从颜色判断，很显然是狱警制服。你是不是被他们欺负了？”麦克听到后，则是一直闪躲。他总不能说是自己偷的警服吧？见他不说，监狱长以包庇狱警为由，把他关进了禁闭室。为了地道不被发现，苏克雷辗转反侧。正在他怀念麦克的时候，突然看到了一个朝南。他小嘴一撇，瞬间有了主意。首先找到茶包，将自己的计划告诉他。茶包听后，马上拒绝，说自己。虽然有些癖好，但不是什么菜都吃的。苏克雷听后告诉他：“你这是为了团队，没有办法，为了地道不被发现。”茶包决定牺牲自己。
完事之后，茶包找到苏克雷，递给他一个东西，并叮嘱叫其保密。天黑之后，苏克雷戴上帽子，拿出夹在书中的螺丝钉，拧开马桶，钻了进去，然后通过地道，成功进入了狱警休息室。接着快速将桌子移开，脱下衣服，将木板盖在洞口，把混凝土和水混在一起，快速搅拌，然后倒在木板上面。涂抹均匀，结果因为紧张，不小心踢翻一个水桶，发出的声音恰巧又被狱警听见。为了搞清是不是错觉，狱警打开房门进入屋内，用手电筒扫了一下四周，并没有发现异常。待狱警走后，躲在墙角的苏克雷偷偷溜出房间，然后大步朝牢房跑去。结果刚到操场，巨大的探照灯突然打开，苏克雷吓了一跳，赶紧抱头跪在地上，大声喊着不要开枪。随后被赶来的两个警卫按在地上。警卫室里，贝里克看着满脸污垢的苏克雷，告诉他：“你将多加。”加十年刑期，苏克雷听到准备解释，贝里克突然发作，掐着脖子将他按在墙上，叫他说出实情。苏克雷赶紧说自己从放风后就一直躲在院子里没有离开，因为晚上会有人从墙外扔东西给他。贝里克一听，将他一把抓起，让旁边的狱警对其搜身，结果还真的在袜子里搜到一个红色塑料袋。贝里克打开一看，当场愣在原地，说：“你冒着被多判十年的风险，就是为了去搞一条内衣。”苏克雷听到，赶紧解释说：“女朋友害怕我忘了她，便给了我一个信物。”贝里克听到。他竟是如此理由，命令人把他关进了小黑屋。为了复原被烫掉的地图，麦克拿出衣服，用牙齿将其撕成布条，铺在地上，准备复原当时的地图场景。可任他如何聪明，也不可能完全记住那么复杂的管道线路。就在他心烦意乱，准备放弃的时候，脑中突然浮出了一个人影，他开始变得癫狂，不停用拳头打着墙壁，也不管流血不流血，对着墙就是一拳又一拳。到了晚上，狱警前来巡视，结果刚打开小门，就看到了恐怖的一幕。他急忙打开无线电通知狱医。萨拉来了之后，也被眼前的这一幕所震惊。麦克蹲在地上，一只手满是血红，旁边的墙上也是被血勾画的神秘图案。看着眼前的麦克，萨拉非常心疼。他把狱警支出去后，小心地抬起他的头，然后用手电观察瞳孔。最终，麦克被诊断为精神分裂。监狱将他安排到了精神病区。可当旁边的护工刚离开，麦克呆滞的双眼瞬间恢复了正常，因为他费了这么大的功夫，就是为了见到眼前这个人。他曾经的室友威尔，虽然这个家伙看着比较呆滞，但他却有着一个。惊人的优点，那就是过目不忘的记忆力。仅仅通过片刻的观察，就可以把麦克的纹身全部画出。所以，麦克这次装作精神分裂，就是希望找到威尔，让他画出被烫掉的地图。You were right about my tattoo. It is a path, just like you thought. And I need you to remember when you saw it, Haywire. I need you to remember what it looked like. Do you think you can do that for me? Who are you? 为了叫威尔想起地图，麦克将衣服脱下，露出胳膊上的纹身。威尔看到，赶紧说：“这是那条通往地狱的道路。”麦克知道他想起来了，于是递给他一支笔，揭开纱布，露出伤口。威尔则是一边自说自话，一边补全被毁掉的部分。就在此时，苏克雷的表哥推个小车，恰巧路过，麦克赶紧把他喊住，叫他捎话给苏克雷，就说：“现在自己正在修补地图，计划正常进行。”然后转过身，一脸微笑的看着画师威尔，而背后的伤口却被表哥看到，他瞬间联想起那件被烫坏。的警服似乎明白了些什么。另一边，贝里克为了搞清麦克他们在干什么，找到了卧底戴维，而戴维害怕他把那个变态囚犯分到自己牢房，只能说出实情。为了判断情报的真假，贝里克气冲冲地来到休息室，一把掀开地毯，结果发现地面平滑如初，什么异常都没有。他知道自己被耍了。回去之后，贝里克立马把戴维调换了牢房，将他和那个变态关在了一起。而在牢房的另一头，因为麦克和苏克雷都被关到了别的地方，狱警便想赚点外快，决定把他们的牢房出售出去。客户检查了一遍，发现地理位置相当不错，便以二百元的价格与狱警达成协议。可准备回去搬家具的时候，他突然发现马桶在往外面渗水。面对这个问题，狱警承诺二十四小时内修好，然后两人便走出了房间。可他们的这笔交易被门外的茶包听得一清二楚。他知道维修人员如果等下来修马桶，后面的洞一定会被发现，那么越狱计划将会流产。于是茶包赶紧找到小队的另外两人，把房间被卖和维修马桶的消息说了出来。为了地道不被发现，本杰明找到狱警，说自己愿意出双倍的价格购买麦克的房间。可狱警却狮子大开口，将价钱涨到了五百。为了筹齐五百块钱，本杰明找到好友投。
金哥，想让他帮帮自己。可因为他最近常常跟麦克和茶包混在一起，头金哥认为他已经背叛了自己的肤色，不但没有借他钱，还把他痛扁了一顿。餐厅里，茶包看着鼻青脸肿的本杰明，随口调侃道：“看来非洲银行不愿意给你贷款。”本杰明听到也没有与他争执，而是看向了库珀，说：“我们必须寻找别的方法搞钱，不然地道被发现，谁也逃不掉。”可库珀则说：“今天不是探监日，这就代表着没有人能从外面搞到钱。”正当大家准备认命时，旁边的茶包开口了。他说：“我们还有一条路，那就是赌博。只要你们能搞来五十块钱的门票，那剩下的事情交给我就可以了。”可几人的口袋早已见底，哪里去搞这五十块钱？眼看着这条路也要断的时候，库珀想起了什么。他先是以看房子为由进入麦克房间，找到一本书，因为他曾经就是靠着这本书和里面的一百美元加入了越狱小队。得手之后，库珀把钱交给茶包，然后留下一句：“剩下就看你的了。”待库珀走后，茶包找到本杰明，说自己出老千太过明显，需要他的配合。只要我每次把牌发到你的手上，你只管赌大，不要认输。交代完毕后，他们便来到了监狱后厨，然后茶包便以黑白之分对本杰明冷嘲热讽，让大家以为他们是陌生。人私下则利用手法，再让他赢，就这样来回几次，一百本金已经翻了三倍，现在只需要再赢一把就可以凑够五百块。而本杰明这把已经接到了四张顺子，只要再来一张时，就能稳赢此局。可意外却在这时发生。看着手里小到不能再小的牌，他紧张的不停抚摸牌角，而对面的玩家却在这时选择了梭哈，将仅剩的82块全部压了上去。看来是对手里的牌很有信心。本杰明的心态也在这一刻到达了临界点，他可以在外面输掉一套房子而面不改色，但唯独这一次他不能输。本杰明停止思考，拿起桌面上的钱查了起来，然后说：“我跟……”对面听到微微一笑，准备翻牌，本杰明却把另一把钱也压了出去。对面一听，瞬间暴怒，说：“刚才自己就已经梭哈了，你还往？”上家，可本杰明并不在意，而是说。对面的玩家选择了放弃，留下一句“不要让我在操场上见到你”，然后愤怒地走了出去。本杰明则是把钱收起，深深地呼了一口气，接着找到狱警，将钱透过铁网塞到他的手里，并说：“这是五百块钱，我什么时候可以搬进房间？”狱警却说：“你现在进不去，因为那是刚才的价格，现在是七百。”面对涨价，本杰明没有办法，他只好去求库珀，说：“现在需要你的怀表。”库珀一听，当场拒绝。本杰明知道这只表的意义，于是告诉他：“你是想每天看着女儿的照片，还是想出去抱一抱她？”库珀闻言，表情颤抖，因为女儿得了重病。医生说，活不过一个星期。如果这次不能越狱出去，那么想到这，库珀不再犹豫，把女儿照片扣出，将怀表给了本杰明。看着一脸不自然的库珀，本杰明安慰的拍了他一下，便转身找到狱警，把金表交给了他，说：“这次钱应该够了吧？”可狱警接下来的话却让本杰明起了杀意。So, you're S O L. No, hey, whoa, 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 wait a minute, wait a minute, wait a minute. Wait a minute. Wait a minute. So you just go take my money and walk? Yeah, well, right to Congressman. 为了得到地图，麦克告诉威尔，我们会从地下室开始越狱，然后沿着这条线穿过蒸汽房，到达管道尽头，接着再通过梯子爬到医务室。而逃跑的时间就在三天后，明天我可能就要离开精神病区，去外面做一些准备。等到行动的时候，我会再来这里接你。然后伸手就问威尔要地图，威尔犹豫了几下，还是把地图交给了他，并警告麦克：“你已经骗了我一次，如果再试图骗我，那么我就杀了你。”面对威胁，麦克没有说话。到了晚上，威尔从床单下抽出一本书，里面塞满了画的地图，他。一边翻找，一边对着空气说：“你以为你比我聪明吗？”然后打开房门，拿着一张撕掉的地图，准备提前逃跑。哪想刚把标记的第一扇门打开，警报就响了起来。威尔吓得不停转圈，随后来了两个管理人员，架着他就要离开。威尔则是嘴中一直说着麦克想要逃跑，可这里是精神病区，没人会在意一个疯子的话。见工作人员不听，威尔猛然发力，撞翻一个，跑了回去。接着刚说一句“你骗我”，就被电晕在地。看到威尔被拖走，麦克心里的石头终于落下，随即找到萨拉，说自己的。精神已经恢复正常，可以回去常规牢房了。而萨拉则告诉麦克，从你的表情和言语，我能看出，但是你不说出是谁烫伤了你，就算出去，狱长还是会关你禁闭的。面对这个问题，麦克早已猜到，而且他已经找人去做了。餐厅里，本杰明正在抱怨狱警拿钱不办事的情况。就在这时，路过的一个胖子突然开口说：“我可以把麦克弄出来。” What you say, Slim? I said I got a way to help you. We just... What the hell said we had a problem? It's cool, man. Relax. Lincoln and Sucre told me everything. What in the hell did they tell you? Exactly. What did they tell you? Everything. They said I can come with you. You know, on early parole, if I can help get the fish out of sight. What are we? The A train. Everyone gets to ride with us. 
。就在胖子要离开时，库珀拦住了他，问茶包有没有更好的办法。如果没有，那不如听他说说。胖子看到有戏，赶紧说自己和麦克商量过了，这个方法有些冒险，而且还需要一个人的配合。胖子小心地推着一辆垃圾车，然后趁两车交汇的时候，库珀打开天窗，胖子随手扔进一个黑色塑料袋。拿到信物后，库珀借良好囚犯的头衔，成功进入狱警休息室。等里面的狱警都出去后，他将东西拿出。而在另一边的精神病区，麦克告诉狱长，背后的伤是副警长高里烫的，他利用职务之便，不停地向囚犯索要钱财，如果不给。就是一顿折磨，而我就是没有按时交钱，被他用铁块烫伤。本来碍于您的口碑，我本不想说出，可您一直追问，我只能说出实情。狱警休息室里，高里正和贝里克讨论房价的问题，突然门被打开。监狱长走了进来，贝里克正想问有什么指示，监狱长却没有理他，径直走向储物柜，打开一个柜子。高里一看是自己的，立马起身问他这是在干什么，而监狱长却从他的鞋里掏出了一沓钞票。高里看到面露紧张之色，随后监狱长又在柜子上层找到了一只纯金怀表。高里看到，赶紧说这是我老爸给我的生日礼物。监狱长看着怀表上的字，说你爸爸什么时候叫库珀了？此话问的高里哑口无言。随后，监狱长找到了最关键的东西——一件袖子被烫烂的警服。从搜出的东西加上这件衣服，监狱长知道麦克说的是真的。就这样，因为违反纪律，高里被开除了。在离开的时候，他心情不爽地告诉贝里克：“不要像看囚犯一样的看着我，你也不干净。”而贝里克则俯身到他耳边说了一句。I don't get caught. 另一边，麦克因为精神正常，被放回了普通牢房。向库珀道谢后，他从口袋拿出一只怀表，说：“这是监狱长还你的。”库珀接过怀表，因为激动，双手变得有些颤抖。他从上衣口袋拿出女儿的照片，放了进去，然后一声不吭地走出屋。麦克归队之后，他告诉队友，自己已经补齐了缺失的地图，只要我们在三天后从地道到达医务室，然后再顺着窗口的电线爬出去就可以了。现在唯一的麻烦就是如何打开医务室的大门。旁边的茶包这时补充道。只有医生才有钥匙，我们如何去弄？麦克则说：“我去想办法。”而就在这时，库珀脸色大变，受伤的约翰竟然回来了。麦克等人看到，一脸不可置信，唯独茶包感觉到了危险，因为是他亲手把约翰送到了医院。餐厅里，约翰和麦克互相拥抱，并告诉他，以前那个邪恶的自己已经死了。现在你面前的是一个全新的我。麦克听到微笑问他：“以前那个邪恶的约翰可以给我们提供一架飞机，那么重生的约翰是否也能？”约翰听到说了一句 ：“No one had his ark, did he not？” 牢房内，茶包正在刮胡子，镜子里面映出了约翰的身影。他吓得赶紧转身，谁知约翰不是来复仇的，而是要与他和解，并向他伸出了友谊之手，说让我们握手言和吧。可茶包显然认为此事有诈，叫他伸出另一只手。约翰听到，则说：“请你不要再羞辱我。”茶包知道他说的羞辱是什么意思，于是小心靠前，慢慢的握住了他的手。约翰问他，温暖的手是否比冰冷的刀片更有温度？就这样，两人达成了和解。然而茶包却不相信此事如此简单，在从小弟手中拿到刀。后看着落单的约翰，他准备主动出击，结果刚动手就被人拉住。本杰明告诉他，里面的那个家伙是交通工具，你不能杀了他，不然会影响到我和家人团聚的机会，并没收了他的刀。为了搞到医务室的钥匙，麦克利用美男计亲吻了萨拉。看到他没有反抗，麦克趁机说出希望能帮自己做件事。萨拉问什么事，麦克看着钥匙却说不出口，而是说了一句“等我”。从医务室出来后，麦克找到了戴维，希望他能帮自己偷件东西。戴维告诉麦克：“你知道上次我帮你偷完手表后得到了什么吗？”贝里克把我给一个变态关在一起，我每天遭受着无尽的痛苦。如果你想让我帮忙，那你就先要帮我杀掉那个杂种。面对这个要求，麦克表示无能为力，自己是不可能杀人的。戴维听后异常悲伤，说自己家附近有一户人家喜欢收藏棒球卡，为了搞到一些现钱，他把那些棒球卡全部偷了出来，结果里面有一张1910年霍内斯的卡，价值30万美元。我就因为这些破卡片被送进了监狱，而且还要受尽室友的侮辱。麦克听后沉默了起来，因为确实是自己让他偷手表。贝里克才给他换了室友。既然戴维的这条线不行，麦克只好给外面的临时妻子打了个电话，求他帮忙。女人却说：“我们当时说好的，你给我绿卡，我给你送信用卡，交易现在已经完成。”于是无情地拒绝了麦克。看着从医务室出来的萨拉，麦克思绪万千，想着如何才能拿到钥匙，是直接说出来打感情牌，还是要给他设个局？麦克陷入了进退两难之中。而另一边的牢房内，戴维的室友准备享受快乐，戴维却说：“能在上铺吗？”室友表示没有问题，并开始整理床铺。而下铺的戴维趁机从垫子下面掏出一个刀片。
。麦克给林氏妻子妮卡打电话，希望他能帮自己偷到钥匙。虽然妮卡嘴上说着拒绝，但还是找到了萨拉，说麦克在密谋做一些危险的事情，希望我们能谈谈。萨拉一听是关于麦克，脸色大变。就这样，妮卡成功把萨拉约到了一家咖啡厅，说自己不是漂亮国的人，来这里是想找份工作。谁知刚下船就碰到了黑帮，说能给自己安排工作，结果却直接把我卖到了夜总会。正当以为生活无望的时候，麦克出现了，不仅帮我赎了身，还给了我自由。萨拉说自己知道麦克是个好人，你想让我帮你什么忙？妮卡听到愣了一下，说自己现在还不能说，起身就准备离开，结果不小心碰掉了萨拉的包，帮他捡起来后，就急匆匆的离开了咖啡店，留下了一脸懵的萨拉。探监房里，麦克小心的把一串东西塞进鞋里，然后问妮卡：“你不是拒绝帮忙了？”妮卡却说：“这是最后一次，我欠你的已经全部还清了。”然后亲吻了一下他的脸颊，走了出去。回到牢房之后，麦克开始抓紧复制钥匙，而另一边的医务室，萨拉说：“明明记得钥匙就放在身上，怎么找不到了呢？”就在他把包刚放到桌上，突然想起了一个人。为了证实自己的猜想，萨拉赶到探监室，从签到表上果然找到了妮卡探监麦克的记录。而时间就在两人分别后，萨拉知道自己被利用了。于是，在麦克下午来打针的时候，他表现得异常冷漠。身后的同事说：“你的钥匙找到了，就在邮件箱旁边。现在外面有个换锁师傅，说是你找他来的，需要我把他打发走吗？”麦克听到心扑腾一下，他看向萨拉，希望他能拒绝，可却事与愿违。为了搞清麦克他们究竟在做什么，贝里克在休息室里将桌子掀翻，用大锤在地上不停地敲着。突然，一声木板的声音传来，看来找到了。他快速把沙发抽起，堵住大门，然后掀起地毯，对着地板连砸数锤，一个可以容纳成年人体积的洞口浮现了出来。结果刚一抬头，就被一铁签打倒在地。来人正是库珀，他告诉贝里克，既然你看到了这个洞，那么就不要回去了。举着铁签就和贝里克打了起来，但终究还是吃了年龄的亏，被贝里克按在桌上疯狂揉虐，然后趁贝里克去拿铁。拿起暖水瓶将其打晕，可肚子却在打斗中插进了一块碎玻璃，没有办法，必须要拔出来才行。剧烈的疼痛让他张大了嘴巴，将玻璃抽出来后，库珀找到麦克，说：“我们今天就要走，并把贝里克发现地道的事情说了出来。如果再拖延下去，狱警迟早会发现贝里克失踪，然后对整个监狱施行大搜索。”麦克知道，一个凭空消失的狱警队长会在监狱引起多大的地震。他告诉众人：“不管你们有没有准备好，今天晚上我们必须走。”然后叮嘱本杰明叫他去厨房搞一些洗涤剂，自己想办法去搞钥匙，其他人找东西去除体味，防止警犬追踪。另一边，地道里的贝里克此时醒了过来，看着身上的绳子，他愤怒的不停晃动身体。而监狱的其他狱警此刻也注意到了贝里克失踪的消息，开始纷纷议论。麦克知道必须要尽快搞到钥匙了。为了搞到越狱的钥匙，麦克找到萨拉，希望他能帮自己一个忙。萨拉问他：“你想要注射器还是违禁药品？”麦克说：“都不是，我要把我的哥哥弄出去，就在今晚。希望你不要锁医务室的门。”萨拉听到，一脸震惊。他告诉麦克：“你费尽心思的接近我，就是为了方便在这里越狱。”麦克却说：“开始的时候是这样的，但后面我是真的想和你在一起，因为玻璃上有报警器，所以才不得已把你卷进来。”萨拉听到，不知在想什么，打开门走了出去。另一边，约翰给自己的手下打电话，让他今天把飞机开出来。手下表示没有问题，但是这架飞机只有三个位置。你不是说你们有七八个人要一起越狱，用不用换一架大一点的？约翰却说不用，因为不是每个人都能上飞机的。仓库里，麦克告。告诉众人干完活衣服不要脱，如果我们拿不到制服，就用这个代替。本杰明听到，赶紧提醒麦克，这里还有一个外人在。麦克却说，戴维跟我们一起走。众人听到，立马有了意见，说多一个人就会多一份意外。麦克则说，这是我欠他的，但我可没有欠你们，没有办法。虽然大家心里不平衡。但谁叫他们还要靠着麦克的计划逃出去，无奈只能妥协。于是众人便在狱警的押送下准备回到牢房。结果一个检查屋子的狱警突然喊住了他们，说：“我在地上看到了几滴血，你们能不能给我解释一下？”麦克一听就知道这是库珀的。为了让他不被发现，麦克用口袋的刀把手指划烂，说：“应该是我的。”就这样成功骗过了狱警。待他走远后，麦克问库珀：“还能坚持住吗？”库珀说：“保证可以撑到外面。”而监狱外的萨拉此时坐在车上，一脸的若有所思。为了越狱不被发现。麦克让苏克雷把洗涤剂倒入马桶，因为越狱需要穿过精神病区，而那里的衣服都是白色的，所以必须要用洗涤剂将他们的蓝色制服漂成白色，起到一个伪装作用。而另一边的狱长办公室里，监狱长叫两个手下帮忙把这个缩小版的泰姬陵搬到车里，他要在结婚纪念日给妻子一个惊喜。结果在搬动的时候。
的时候，顶部突然塌下，他叫两人赶紧放下，去把麦克叫来维修。就这样，牢房内的麦克正和苏克雷说着出狱的时间，突然牢门被人打开，苏克雷赶紧坐在马桶上掩盖衣服。狱警告诉麦克，泰姬陵出现了问题，现在你必须跟我走一趟。越狱小分队的众人看着麦克被带走，也是一脸担心，因为越狱的时间马上就到了，如果他们不能及时出去，那么被关在管道里的贝里克迟早会被人发现。而另一边的办公室里，监狱长也接到了贝里克母亲打来的电话。他叫女人不要担心，挂断电话后便叫手下去查一下贝里克的车，然后便把麦克叫进了房间。进入屋内后，麦克把一个支架放在桌上，说：“这是我提前拿走的，因为我需要再来到这里。”并拿出匕首，告诉他：“今晚我就要带着哥哥离开这里。”监狱长此时终于明白，原来泰姬陵的坍塌是麦克早已计划好的。时光飞逝，逃出监狱的日子终于到了。苏克雷看着未婚妻的照片，想着她怀孕的消息，决定为了爱情而越。黑老大约翰想着自己以前做过的错事，他决定为了救。赎自己而越，而茶包则拿出一张写有地址的纸条，他要为了那个唯一给过他温暖的女人而越，而退役士兵本杰明想着女儿和妻子的模样，他决定为了家庭而越。年纪最小的戴维，则是为了不再受室友的屈辱而越。年龄最大的库珀，则是拿出女儿的照片，因为女儿得了食道癌，活不过一个星期，他必须出去见她最后一面。而被关在单间的林肯，则想起了自己曾经做过的那个可怕的梦，他决定为了自由而越。而他们能出去的关键，便是医务室的那扇门，而唯一可以帮他。他们的就是女医生萨拉。办公室里，麦克把监狱长绑在椅子上，让他把自己的哥哥转移到医务室。在匕首的威胁下，监狱长只能照做。通知之后，麦克告诉监狱长：“等我们走后，你可以在下水道找到贝里克，然后用领带绑住他的嘴巴，拉到柜子里，用手机将其打晕，接着随便用固话打了一个号码，出来告诉秘书。监狱长正在和领导打电话，说任何人不能进去打扰他。成功骗过守卫后，麦克回到牢房，问苏克雷马桶的螺丝拧开了没有。苏克雷一听，赶紧拍拍头，说自己太紧张忘。不停说着对不起，因为拧开马桶还需要五分钟。麦克赶紧去拿工具，结果苏克雷直接趴在马桶上呕吐了起来。麦克蹲下轻声安慰。苏克雷告诉麦克，如果我们越狱失败，我根本承受不起再多十年的刑期。就在这时，牢门被打开，放风时间到了。麦克告诉苏克雷，现在我们已经无路可退了。筹划一个月的越狱计划终于迎来了实战。越狱小队的众人纷纷聚集到麦克的牢房前，将漂白的衣服交给他，接着按照年龄的顺序钻入地道之中。而被关在地道中的狱警。队长贝里克此刻也用岩石磨烂了封在嘴上的绷带，他大声喊着救命，没想真的被巡逻的两名狱警听见，他们拐回去查看声源。就在这时，一只手突然捂住贝里克的嘴巴，茶包另一只手拿着匕首叫他嘘声。狱警来到屋子之后，发现并没有什么声音，以为是错觉，只能离开。而就在屋子下面的地道中，麦克等人用自己不同的方式向贝里克告别。从他的表情不难看出，应该气得不轻。到达指定地点后，麦克把面粉吹在密码锁上，看到了几个沾满粉尘的按键后。他照着顺序开始一次实验，而另一边的众人因为和麦克分开，一个个紧张不已，不知道该做什么。结果外面的警报突然响起，茶包大声喊着：“我们被出卖了！”转身就要回去，却被赶来的麦克拦住。他告诉慌张的众人：“这是精神病区的火警，是我故意按响的。只有这样，精神病区的罪犯才会集体回到牢房。我们就趁机爬出井盖，混到人群里面。”麦克就这样穿着贝里克的警服，带着一群装神经病的囚犯，成功进入屋内。结果因为戴维的衣服没有完全漂白，被守卫发现。麦克立即叫人站住，然后守卫把麦克叫到一边，说：“约翰就在那里面。”麦克扶了一下帽檐，说：“这可不太妙，你有镇定剂没有？”守卫说：“有。”接着就从口袋掏出，麦克接过打在了他的脖子上，放倒守卫后，一群人快速朝医务室赶去。医务室里，狱警正和林肯讨论千斤顶的问题。突然，林肯瞳孔放大，狱警扭脸一看，发现冲进来了一群囚犯，他吓得赶紧起身，说自己只是一个时薪十四美金的小角色，你们想让我做什么？麦克说：“打开我哥哥的手铐。”狱警听到，赶紧拿。拿出钥匙将其打开，然后被茶包一拳打晕，结果挂在椅子上的手铐引起了他的注意。救出哥哥后，麦克来到越狱的屋子，只要打开这扇门，他们就可以逃出升天。但如果门是锁着的，那么将是多十年的刑期。麦克轻轻转动把手，门真的开了。原来就在一个小时前，下班的萨拉谎称东西忘了，重新折返回医务室，打开了门锁。他此时也不知道自己做的是对是错，在车中不停的哭泣。进入屋内的麦克叫人把窗帘掀开，然后抽出消防箱里的水管，挂在窗口的栅栏上。另外一。接在电梯里面，准备用电梯的力量将栅栏扯掉。可电梯门受到干扰，一碰到管子就自动打开。麦克心烦意乱，茶包也在旁边提醒：“我们只有
十五分钟的越狱时间了。就在这时，身后的戴维站了出来，他走进电梯，按住里面的按钮，电梯成功下降。在力量面前，栅栏终究服软，被扯得七零八落。看到外面的自由之线后，众人赶紧将衣服脱下。可突然出来的一个人让他们呆住了，此人正是麦克曾经的神经病室友威尔。威尔拿着通话器告诉麦克，要不带我走，要不我就报警。为了不浪费时间，林肯说带着他走，然后爬到了窗户上。漆黑的夜晚，一个囚犯正在沿着电缆朝墙外面爬。待他爬过去后，赶紧摆动手腕。屋内的众人看到信号后，约翰立马跟上。而先爬过去的林肯则作为接应。就在大家正在有秩序的进行时，年龄最大的库珀突然倒在了地上。麦克和本杰明发现，赶紧过去查看情况。他们掀开库珀的衣服，发现伤口已经发炎。麦克赶紧鼓励库珀说：“只有几步路了。”库珀却说：“虽然我再坚持一下能爬出去，但狱警也会很快找到我。我出去是为了见女儿最后一面。现在既……”既然我出不去了，你能不能替我完成这个心愿？麦克听到，毫不犹豫地答应了他。然后库珀又说：“我当年结完机，把赎金放在双 K 镇的一个地窖中，你去那里找到钱，把它分了。而且政府当时碍于面子，对外说的是一百万美金，实际上一共有五百万。”麦克一听，知道坏了，因为屋子里面不只有他一个人。还有另外的四个囚犯，五百万美金足以让他们疯狂。可库珀并没有在意这些，而是把一个怀表塞进麦克手里，让他告诉女儿，这是他爸爸的爱。窗边的胖子这时提醒道：“我们该走了。”但因害怕，他决定先让麦克上，自己垫底。结果麦克刚把脚踩上去，探照灯突然亮起，警报声响彻整个监狱。麦克顾不上想那么多，他奋力地朝对面爬去。而屋内的胖子因为紧张，没等麦克爬过去，直接扒住了绳子。结果重量负荷，绳子的连接处直接断开，麦克摔在墙上，胖。胖子则没有那么幸运，重重的砸在地上。墙上的林肯用力抓住了麦克的手，胖子反应过来，想要再顺着绳子爬上去，却被赶来的狱警按倒在地。而墙上的麦克和林肯。早已顺着衣服爬了下去。麦克他们越狱成功的消息点燃了整个狐狸和监狱，囚犯们纷纷乱扔东西以作庆祝。监狱长也在麦克的房间发现了那个马桶后面的地道，而被关在地道的贝里克也被同事找到。他接过一把霰弹枪，气冲冲的来到门口。监狱长正拿着喇叭做动员大会。To ensure that safety, by God, we will do it. This time we're playing for keeps, gentlemen. Now it's been at least 12 minutes since they went over that wall. That's one mile on foot at best. If they've got their hands on a vehicle, they could be 10 miles from here. So let's get moving. 一声令下，所有的狱警和警察整理装备，驾车前去封锁路口。可他们不知道的是，麦克就躲在他们的眼皮底下，准备等人全部走了再行动。可就在这时，一个狱警牵着两条警犬朝他们的方向走来。麦克告诉众人都不要动，结果警犬刚被装进笼子，就对着他们的方向叫了起来。麦克说：“我们已经遮盖了气味，警犬闻不到的。”身后的约翰补充道：“但是他们能看到。”狱警听到警犬一直叫，也察觉到了异常，拿着手电慢慢靠近，发现什么也没有。麦克他们则在第一时间就跑。跑到了远方，越狱的众人就这样穿梭在漆黑的树林之中，直至跑到一间废旧的工厂面前。因为这里面有约翰小弟准备的交通工具，用砖头将后车灯打碎，防止反光。可谁也没有注意到，戴维靠着墙上的手留下了一个血红的印记。越狱小队全员上车后，林肯问钥匙在哪，约翰说就在垃圾桶旁边的袋子里。然后林肯便叫旁边的威尔去拿。看到他跑远后，约翰把钥匙拿出，而可怜的威尔还在垃圾桶不停地找着钥匙，直至一阵汽车发动的声音让他回过神来。虽然威尔大声喊着不要把我丢下，可这毕竟是逃亡之路，谁又愿意带着一个神经病上路呢？另一边的监狱内，手下告诉监狱长，已经对越狱囚犯家人的电话进行了监听。可有一个疑点就是，医务室的门没有强行破坏的痕迹，所以麦克他们是直接走进去的。旁边的医务人员一听不愿意了，说自己每天走的时候都会把门锁紧，他们根本不会如此轻易的进入，除非是有人特意留了门。监狱长听到，瞬间想到了一个人名，他叫来医务室的白妞询问门的事情。白妞说不是。是我干的，狱长却说医务室的清洁工告诉我，晚上只有你和萨拉是最后走的。如果不是你，那就是萨拉，对不对？白牛刚想说不是，监狱长告诉他，如果知情不报，可不是被开除工作那么简单，而是要算作从犯的。面对威胁，白牛无奈，只能承认，因为萨拉一直暗恋麦克。监狱长得到答案，转身离开。随后，一群警察冲进了一间公寓，在看到屋内的场景后，他们把枪收起，因为萨拉早已服用毒品过多，昏厥了过去。一辆装满越狱犯的车里，查包问约翰，你为什么自己不开车，却坐在？
的后面。约翰听到没有回答，而是从车座下拿出一把手枪。就在约翰准备动手的时候，查包用手铐将自己和麦克铐在了一起，接着告诉约翰，如果你扣动扳机，麦克就要拖着一具尸体到处跑了。这样你也别想。从他口中得知叛徒的下落，麦克听到，赶紧在他的身上找钥匙，可查包却从嘴里吐出钥匙，当着他的面咽了下去。约翰告诉查包：“你以为我不会割开你的肠子再拿到钥匙？”查包说：“你为什么不现在就割？”旁边的麦克突然发声，让他们闭嘴，说：“现在不是讨论这件事的时候。”林肯问他飞机还有多远？约翰说：“就在五英里外，他的小弟已经在那里等了。”众人听到，心态松了下来。可开车的林肯却说：“我们有麻烦了，因为就在前面有警车设卡检查，没有办法，只能走树林中的小路。由于昨天刚下过雨，车没有开多久，轮胎就陷入了积水之中。众人下来赶紧推车，可无异于皮肤汗树，轮胎陷得太深了，最后只能抛弃汽车，决定步行走完最后的两英里路。可麦克却拦住了戴维，说：‘你只能走到这里。’戴维说：‘怎么了，兄弟？’麦克说：‘你可不是我的兄弟，别以为我不知道你把我们越狱的消息卖给了贝里克。’戴维听到无话可说，只能离开。旁边的查。查包这时提醒麦克：“我们必须快点走了，因为就在他们的身后，一架直升机正在追来。为了不被发现，麦克他们躲在了一片岩石中间。正当以为直升飞机走的时候，他却又拐了回来。本杰明说：“这样根本走不了两英里。”而看着湖边的苏克雷，却说自己想到了一个办法。麦克等人跑进了一间废旧仓库，结果刚进入屋内，一群人就把查包按在车上。苏克雷拿着钳子准备把手铐剪断，操作了一番之后，以失败告终。查包看见他们计划落空，发出得意的笑声，并告诉麦克。看来我们注定要绑在一起了。结果话音刚落，约翰拿着斧头，在茶包满脸的恐惧之中砍下了他的左手。在场的众人也都被这血腥的一幕吓了一跳。震惊过后，林肯说：“我们现在必须要走了。”于是把断手的茶包丢在了仓库。一群人朝飞机场跑去，结果被巡逻的狱警正好发现，他们赶忙提快了逃跑速度。而另一边的机场，巡逻直升机也发现了飞机。小弟告诉机长：“不能再等了，必须马上起飞。”结果事情就是这么的碰巧。麦克刚跑到机场，就看到了已经发动的飞机。他们跳起，挥动双手，想让飞机停下，可以失败告终。飞机直愣愣地从他们的头顶飞过，消失在了黑夜之中。更糟糕的是，身后的警车也追了过来，而且越聚越多。他们来不及思考，扭头钻进了田野之中。